guten tag it's me manang in germany and welcome 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 to my channel so how are you today guys i hope you're all fine and safe so for today's video pag-uusapan natin ang tungkol sa mga orchids so especially sa mga potted orchids ano yung most common problems ng mga potted orchids isi-share ko din sa inyo today kung ano yung ginawa namin at kung ano yung ginamit namin so yung mga yung common problem most common problems ng mga potted orchids ay yung tinatawag na bugs o melly bugs so, once your orchids are infested with mellipugs and then marami kayong mga orchids ay naku mga manang, expect the unexpected. Talagang matugong labanan dahil ang hirap niyang kontrolin. So, we have already tried many ways para kontrolin yung mga yung mga melly bugs. So, today, I'm going to share with you kung ano yung ginamit namin at kung ano yung ginawa namin. So, I hope you will um, learn from my video. So, let's start. Mm, tingnan yung mga manang tipang dami. Yung isa gumagalaw pa. So, ang dami niya hanggang sa likod pa yan. So, ito yung most common problems ng mga potted orchids. Yung mga bugs na ito. Yung mga dahon din niya is malalagkit, nagiging malalagkit. So, sobrang lagkit niya. So, ang gagawin natin dito is uh, ikakwarantin muna natin sila. So, mga manang, ito na yung uh, infested na orchids natin. So, ang una natin gagawin dito is isa-isahin natin kukunin lahat ng mga visible na mga melipags. So, yun yun ang pinakaunang step. So, tiba sabi ko nga sa inyo kanina na once infested na ng mga melipags, yung orchids nyo, and then marami kayong mga orchids, Kailangan niyo talaga ng tiyaga at pasensya. Kasi isa-isahin niyong kukunin lahat ng mga melipags para hindi na siya dumami. So, kailangan niyo din i-check lahat ng parts ng orchids kung meron pa bang uh, visible na melipags. So, lahat ng mga dahon niya. I-check niyo. At saka yung loob. Kaloob-loob ng uh, dahon. Baka meron din doon nagtatago na melipag. So, kailangan niyo yung kunin talaga lahat. So, ginamit ko lang yung toothpick na sa pagkuha. So, kailangan nyo ding i-check yung sa ilalim, yung mga gamot niya, baka andun din. Dahil hindi lang yung melibags, hindi lang siya uh, naninirahan sa ibabaw, sa mga dahon niya, sa mga rest niya, pati na din sa ilalim yung mga roots. Kaya nga, nung unang ginamit namin na spray lang, uh, hindi siya, uh, hindi siya 100% na uh, maganda kasi pag nag spray lang kayo yung sa ibabaw lang doon lang sa part ng mga dahon niya ang uh, kibale um, namamatay o yeah so yung sa ilalim yung mga melly bugs na nandoon sa ilalim so hindi siya maaabot so kailangan talaga kailangan gumamit ng ibang uh, chemicals, no? Chemicals talaga yung ginamit namin. So, it, so ito, okay na siya. Wala na siyang melipads. So, hindi siya madami ditulad ng dati kasi second time na ito, nagawa na namin ito uh, last month. So, ang gagawin natin, next step, ang gagawin natin is, lalagyan natin ito yung sinasabi ko na ginamit namin. 
So, ito siya. Para siyang uh, isa, uh, tabletas. So, tableta siya. So, ilalagay natin siya doon sa pinakailalim ng roots niya. So, pinakailalim ng roots niya. At saka, at saka, natin siya diligan. So, diligan natin siya. So, para siya matunaw. So, ilagay ko na doon yung tabletas. At saka, dinilika, dinilagyan ko na siya ng tubig. Diniligan na siya para yung tabletas niya matunaw sa ilalim. Yung mga melipags na nandoon sa ilalim, italagang uh, maaabot ng uh, tabs na yan. So, mapupuksak siya. Hindi lang doon sa ibabaw, pati na rin dito sa ilalim. So, ang next step na gagawin natin is kailangan natin siyang isprihan. Ito, make siya ng, ito, make siya ng uh, uh, water at saka soap. So, kailangan natin itong gagawin kasi yung dahon ng mga uh, orchids natin na infested ng mga melibugs ay sobrang lakit. So, malalakit siya. So, ito nakakatulong siya para i-clean yung, uh, i -clean yung uh, dahon natin at saka yung mga uh, melibugs. So, isang tip na rin sa pagdidilig ng mga orchids niyo. Huwag niyo uh, wag kayong mag uh, wag niyo dilikan o isusok yung mga orchids niyo sa isang tab o sa isang uh, palanggana. Kasi pag isusok niyo, hindi niyo alam na yung ibang orchids is already infested with uh, bugs o kung ano pang sakit ng mga orchids tapos isusok nyo yung tubig na ginamit nyo ginamit nyo sa lahat ng mga orchids nyo so tendency niyan kung ano yung meron yung orchids na na may sakit so ma mahahawaan yung mga healthy na orchids nyo so better talaga mag uh, diligan nyo yung mga orchids nyo So, hindi yung uh, isusok niyo sa isang lagayan. So, yun ang uh, tip ko sa inyo sa pagtitilig ng inyong mga orchids. So, i-quarantine natin sila dito. So, here is another infested uh, orchids. So, Same procedure yung ginawa natin kanina. Kunin lahat yung visible na mga uh, millipads. Then, gamitin, pagkatapos na kuha na lahat, so, gamitin itong um, tabletas na ito. Isishare ko sa inyo mamaya kung ano ito. So, gagawin muna natin lahat. I-check. Wala na bang uh, millipads sa inyong orchids? Lagyan ng tabs na ito. ng mix ng water at saka uh, ng uh, sabon. So, let's go!
tabletas kanina. So, ang tawag dito ay um, Lisitan Plus Combustiption. So, 2-in-1 siya guys. 2-in-1 for protection and uh, fertilizer. So, ito. Let's say 80% hindi din siya 100% aba, uh, pero 80% siya na effective. So, yung ginamit namin noon, let's, uh, para lang nasa 50% lang ata din, uh, halos lahat ng mga orchids namin nagkakaroon, bumabalik din yung uh, melibag. So, ito, uh, 80% siya na effective. So, maglalagay ako ng picture mamaya kasi di siya klaro. So, ilalagay ko mamaya ang picture niya. So, ito yung ginamit namin. So, ito siya. So, yeah. So, para siyang tableta. So, yun guys. I hope na uh, may natutunan kayo sa, sa video na ito. And I hope you enjoy watching. Bye-bye. Till next time.